。你怎么看起来这么烦躁啊？发生什么了？睡不着。明天有一个很重要的事情，不想去，压力好大。我有个办法。干嘛呀？跳舞啊！我我不会。你都趴了半个小时了，你有神经病是不是？清脆吗？响亮吗？悦耳吗？关千雅，这是打脸的声音啊！千可乐，嗯，你是不是又想洗头了？哎，是谁说的玩那个游戏的都是蠢女人？您现在自己不也玩了吗？那您是什么？反正我不蠢。那你为什么玩那个游戏？我就是想试一试。试一试？那那这么说你是第一次玩？哎，你第一次玩游戏就跳舞了？谁呀、啊？有这么大魅力？难道是我老公？怎么可能？我最讨厌那个小的。苏丽，嗯，洛可。哎，行了，你别猜了，许念。我都猜到最后一个了，才告诉我是许念。哎，不过为什么是他呀？他这个人又无聊又爱讲大道理。您的好奇心得到满足了吗？咱能好好喝酒了吗？没有，我的好奇心刚刚被勾起来。哎，快说为什么是他呀？啊，哎呀，千叶啊，为什么？为什么呀？哎呀，就我上次拿错隐形眼镜了，啊，然后许念就出现了，好死不死的，他把我失眠也治好了，所以就是他了。哦，失眠治好了。嗯，那为什么要跳舞？哎，沉迷了吧？不是。我是因为明天有事儿，我睡不着，我就想着找他放松一下。啊，对，你你你明天跟徐广寒辩论。不是，那你都沉迷了，你怎么跟他辩论啊？啊，为了我公司的业绩，咬碎牙
，也得往上赶。好在现在没人知道，就当什么事儿都没发生过。你不是知道了吗？我不是人，我是神，财神。嗯，还你的医药费。你哪来的这么多钱、啊？凭我勤劳的双手，通过合法的途径赚来的。天，他们为了我都累成狗了。那我是不是应该也买点东西表示一下呀、啊？哎呦，感觉好香啊！给他们买个蛋糕。小姐你好，哎，不，三百九十八，你们家蛋糕也太贵了吧？我们家卖的都是当天现烤的蛋糕，蛋糕胚刚出炉不到两个小时，奶油用的也是最新鲜的。哦，那也有点太贵了，还不如我在家自己烤的比较用心。哎，算了，不买。哎，小姐。您刚刚看中的这款蛋糕啊，今天有个活动，买一个大的送两个小的，买一个大的送两个小的，再考虑一下。嗯，那你再送我一个小的，我就把那个大的买了。好吧，这个算我自己送你的。真的？啊、谢谢。那我以后常来。哎，这个大的给录下，剩下三个给那三个人。刚刚好。自从吃了外面的食物之后，这健康餐怎么变得这么难以下咽啊？陆笑跟许念能忍就算了，你怎么突然也变得这么坚强了？我教你一招，冥想。你把自己想象成一个兔子，再吃就香了。这不还是那个味道吗？当然是骗你了。Good morning。哎，江可乐，你今天怎么来的这么早啊？我呢，自我介绍一下啊，从今天起呢，我就是贝 house 的正式员工，我以后呢可以随便出入了。作为感谢呢，我给你们带了好吃的。哦、我跟你说，这个十足人的酸辣粉可好吃了，又麻又辣的。嗯。哇，等会儿赶紧把热水准备好啊！江可乐，你以后也要常常给我们带好吃的。没问题。陆少，既然你已经替江可乐接受完惩罚了，我就再给他一次机会。从明天开始，他可以回来上班。对此，你有什么要说的吗？我知道您是一个信守承诺的人。嗯。但像我这样言出必行的人，常常会受到一些不公平的伤害。比如说，背叛，我不会背叛你。谢谢，我很感动。但我指的是江可乐，我并不能完全的信任他。那您为什么还要把他留下来？为了你，陆少，我看得出来，你希望他留下来，否则你就不用替他接受惩罚了。好吧，好吧，咱们不聊这个。但我要你帮我做一件事情，从今天开始，仔细的观察他的一举一动，记录下来，定期向我汇报。那、嗯、怎么不接受？那江可乐就只好走喽。不是，我是我抬不起来了，哦，辛苦了。那你们先吃，我先走了。哎，等一下，那个
，你可以尝一口那个大的。嗯，那小的你也敢动？哦，那算了，小的也行，就吃这个吧。嗯。最后悔的事情呢，就是没给你们买个蛋糕。嗯，尝尝。我叫他们过来一起尝一尝吧。啊，不用，他们一人一个。哎呀，去年不会是去年哈，都这么快就想着别人。小千阳眼光还不错嘛。你在说什么呢？我说，我说许念啊，你理想型是什么？理想型。江可乐不是喜欢陆笑吗？对呀、啊，他们俩都接过吻了。那现在怎么突然又问许念？难道已经别恋了？见一个爱一个，女人好可怕呀、啊！温柔。你想不想被啤酒洗一下头？哎，我我不想，滚！天眼。哎哎哎，别动！不准动！你给我站在哪？长发。有生活品味，爱干净，做事有条理的，这就是我的理想型。嗯，你确定不换个理想型？都说的是理想型了，怎么会轻易变呢？那许念都这么说了，那我估计咱可乐应该不是没希望了哈，所以。我们十族人泡好了，我们快去吃吧，不然凉了。嗯，对对对对对。啊啊送蛋糕，你吃醋了吧？我根本就不在乎你送不送蛋糕，更不在乎你给谁送。好了，给你留了一个最大的，一会儿就给你吃。我不喜欢吃蛋糕的。不至于这么激动吧？不是我，头天划船机做太多了。好吃吗？还行吧。今天来到我们节目的这两位都是重量级的嘉宾，有没有发现？我今天上台穿了一件雨衣，因为我怕他们的口水伤害到我幼小的身体。好了，闲话少说，接下来正式请出我们今天的正方辩手，他自称是全宇宙最帅的男人 ，The Boys 之父，让我们来欢迎要娱乐的总裁。徐广寒先生，掌声！哇哇！我要纠正一下，哦，全宇宙最帅，不是自称，是公认。
迟早还是那么的霸气。好了，那我们来看看他今天的对手又是谁呢？他，也是公认女性最后的希望、全宇宙最刚的女人。让我们来欢迎轻易王总裁关千雅小姐，掌声。我也要说一句，不是公认，是谦称。关小姐依然非常的知性，非常的谦虚。好，接下来我宣布，本节目有史以来最大的口水战正式开打 ，Let's fight！ 哇！所有的人都向往爱情。遗憾的是，大部分的人都不能够如愿。Y 四的诞生，正是为了弥补这个从古至今的遗憾。将可乐跪在地上，清洁泳池，态度很认真，但动作很笨拙。香可乐，笨蛋，落水，要死了，人工呼吸，救火了，报恩。陆晓，我看得出来，你希望他留下来，否则你就不用替他接受惩罚了。
其实亲我的人就是你，还不承认，我一下就尝出来。可是他为什么要跑出去？不应该啊，监控这么严，门口又有保安，那他怎么跑出去的？他怎么知道这儿呢？哎，可是陆家不应该知道呀。哎。什么时候有个地铁站啊？难道陆教是从这儿跑出去的？历史的洪流告诉我们，人类的进步、科技的进步，是不会因为一小撮人的反对而停滞不前的。A 二恋人的时代早已到来，那些还在装睡的人，醒醒吧，要不然，时代的巨轮就会从你身上碾压过去。粉身碎骨就是你的代价。这方的辩词真的是慷慨激昂、掷地有声。经过他的发言之后，我们来看看现场五百位观众朋友他们的支持情况又是如何呢？我们一起来看大屏幕。哦。现在的票数哇一直在升，我们来看一下，四百九十二、四百九十三、四百九十五、四百九十八、四百九十九票。呜呼！天哪！现场五百位观众竟然有四百九十九位投给了我们的徐总。哎，支持关总的只有一位没有叛变哦，不知道他是谁。好的，那接下来我们来欢迎反方辩手关千雅小姐，有请。
他来发言，掌声欢迎！关杰雅，关杰雅，关杰雅。很久以前，有一位女作家写过一句话，我深表认同。她说：“我以为爱情可以填满人生的遗憾，然而制造更多遗憾的，却偏偏是爱情。”徐总开场发言说的没错，爱情确实充满了遗憾，但遗憾。不也是爱情的一部分吗？因为遗憾，人们才会时时怀念，才会去寻求改变。人们在一段失败的爱情中吸取经验，一点一点变成更好的自己，一点一点变成更好的恋人。人们期待着下一次爱情的到来，人们期待着下一次的爱情能够不留遗憾。徐总说，世人期待爱情，这没有错。但世人期待的，难道不是现实生活中的爱情？徐总为什么要偷换概念？好啊！那些重度成瘾的玩家，在虚拟爱情的泥潭里面越陷越深，越陷越深，荒废了学业，葬送了事业，毁掉了家庭，无法分辨真实和虚拟。有的甚至住进了医院，成为了一位有严重认知障碍的精神病人。他们可能永远都不会知道，所谓的虚拟恋人之父，早已被利益熏黑了良心。大家一定要知道，任何一个时代，都难以逃脱这个时代的局限性。最可怕的是，可能连徐广汉他自己都没有发现。他所引以为傲的事业，会给未来带来多么大的灾难，会给社会带来多么大的危害。也许几年、十几年之后，未来世界的人们观望我们现在，那个时候大家才能清醒、客观地认识到，徐广寒就是那个在历史的岔路口，把人类领入歧途的时代罪人。接下来我们来看看，经过他的发言之后，现场的支持率会不会有变化呢？我们一起来看大屏幕。天哪，现场的支持率急剧的在变化。我们来看一看，支持观众的票数：百九十三、百九十三、四百九十五、四百九十八、四百九十九、五百票。呜呼！哇哦，大满贯！天哪！呀！结果显而易见，让我们掌声和尖叫声恭喜本场的获胜者，关千雅。哎，徐总，这个时候你有什么话要说吗？我没什么好说的。没话说你就闭嘴。但我有一些东西想给大家看一下。哇，徐总果然是叱咤我们娱乐圈非常多的年份，在最后的时候还不忘给我们的节目留一个大大的彩蛋。那太棒了！一起把舞台交给我们的徐总，来，徐总请。以各位的智商，有些事情用说的可能不一定能明白。咱们看吧
个夜里都是你的梦境和现实，纠缠在一起，我混成不清。我和你有着。的回忆，好似寻找的交集，拼凑着现在的未知的秘密，我还在沉。